കവിത കൊണ്ട് കഴിയുന്നേ കഥ കൊണ്ട് കഴിയുന്നേ ആ രീതിയിലേക്കാവണം നിങ്ങളെ സർഗോത്സവത്തിന്റെ പോക്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് തന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അതിപ്പോ ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയി ബാക്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വിവരമുള്ളവർ വിവരമില്ലാത്ത എന്റെ പ്രസംഗം കെട്ട് വിവരമുള്ള ആളുകൾ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈ വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സർഗോത്സവത്തിന് നല്ലൊരു തുടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇതുവരെ എന്നെ സഹിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന പിന്നിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതമാർക്കും സ്ത്രീസ്മാർക്കും ഒക്കെ ഒരായിരം നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് വിനയകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു പ്രിസ് ഓഫ് മദീന ഏറ്റവും സന്ദേശ പ്രഭാഷണം ഒന്നിരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കുന്നു സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബാപ്പു പുള്ളിപ്പറമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല സാഹിത്യ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആശംസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കലാസാഹിത്യ ബോധം ഒരു വിശ്വാസയെ സംബന്ധിച്ച് അന്യമാകേണ്ട ഒന്നില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർഗോത്സവങ്ങൾ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറായിരത്തോളം വരുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ വിരചിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ അതിലേറെ പാട്ടുകൾ വിവിധങ്ങളായ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ധാർമ്മികതയുടേതാണ് സ്വന്തം മാതാവിനെ ആ മാതാവിന്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്നുള്ള വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ വചനം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിൽ പതിയുവാൻ വേണ്ടി നാവും തുമ്പുകളിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല ഈണത്തിൽ ഒരു പാട്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ സന്ദേശം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആ ഒരു വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനും ബാഹു സുഭാനവർത്തനം നൽകുന്ന എല്ലാ സർഗ കഴിവുകളും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ക്രിയാത്മകമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഉള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവ സമൂഹത്തിന് നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന കാവ്യങ്ങളും കഥകളും സാഹിത്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിപ്പണിയുകയും നമ്മുടെ സർഗ കഴിവുകളെ വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിന്റെ സദാചാരബോധം തൊട്ടുണർത്തുവാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാസ്ലം മാത്തമുടെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിന് ധാർമ്മികമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും മഹാന്മാരായ സഹാപത്തിൽ പ്രമുഖരായ കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസാനുബിന്ദ് സാബിത്ത് റതിയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തന്നെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാവ്യാലാപനത്തിന് അവസരം നൽകുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കവിതകൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിമിഷം വാർത്തകൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ കലാകാരനായ കവിയായ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്തിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ കൊണ്ട് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരന് ആത്മീയമായ ഒരു ചോദനയും ശക്തിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സമൂഹം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് 
നമ്മളെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതിൽ വിശേഷിച്ചും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെന്ത് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അറബ് മലയാളത്തിനും മലയാളത്തിനും ഒക്കെയായി ഏറ്റവും പ്രഥമമായി വിരചിതമായത് വഹിയത്തിയന്മാരെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ആദ്യാത്മ രാമായണം എഴുതുന്നതിന്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും വഹിയത്തിയന്മാര വിരചിതമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനിഷേധ്യമായ കേരളത്തിന്റെ സാഹിത്യ ചരിത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പോലും അവരുടെ കൃതികളിൽ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തിടെ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ് മീരാൻ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവും വറ്റൽ മുളക് വിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കഥകൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശാലാവാരികയിൽ ഉണ്ടായി ഒരിലക്കം പൂർണ്ണമായി തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ് വീരാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ് വീരാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരനായ ഒ വിയോജിയന്റെ കസാത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ കസാഖിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങൾ താൻ രചിക്കുമ്പോൾ തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ് മീരാനുമായി കണ്ട സന്ദേഹത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി അതിനെ രചനയ്ക്ക് ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൃതികൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ് വീരാൻ കൊടുത്ത മറുപടി മഞ്ഞപ്പന്മാരെ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് അവ ആ മഞ്ഞക്കുളം മാലയുടെ സ്വാധീനം അല്ലെ മഞ്ഞക്കുളം മാലയിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങളെ കടമെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരനായ ഒ വി വിജയൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും വളരെ കൂടുതൽ താലോലിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി അതിൽ അതിന്റെ ഒരേ സദാചാരപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സമൂഹത്തിൽ നിറത്തുവാനും വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രയത്നം നിരതരായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെ ഇൻഷാള്ള നമുക്കും ഈ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാപ്പു സർ ഉള്ളിപ്പറമ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താല അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഹൈറും വറക്കത്ത് നിൽക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർണ്ണത്തുന്നാട്ട വർണ്ണം നമ്മുടെ ഈ സർവോത്സവത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം എസ് എസ് എഫ് ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ യൂസുഫ് മാസ്റ്റർ പെരിമ്പലം അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബാപ്പുകളിൽ ഇനി സുദീർഘമായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല വളരെ അർത്ഥവത്തായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉദ്ഘാടകനും ശേഷം നടന്ന സന്ദേശ പ്രഭാഷണവും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ തകർക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനൊന്നും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല നേരത്തെ ഒരു കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും അതിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണ സഹിതം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ശക്തി സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വേദിയിലേക്കാണ് ഈ നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും നമ്മുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആയുധം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കലയാണ് അത് പാട്ടായിട്ട് പറച്ചിലായിട്ട് എഴുത്തായിട്ട് വരയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആയുധത്തെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടെ നല്ല നിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ സമയമെടുത്തും അത്യാവശ്യം അതിന് വേണ്ട നല്ല ചെലവൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സര പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു കഴിവ് നേരത്തെ കല കലയ്ക്ക
നമ്മുടെ മൗലിക സദസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങൾ കേവല ആസ്വാദനത്തിന് അതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പഠനകാലത്ത് നമ്മൾ ശക്തി രൂപപ്പെട്ട് പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കണം ഒരു പഴയ കാലത്ത് മുമ്പത്തെ ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ പള്ളി പോകാത്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലമ്പായി നടക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കാലം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത യുക്തിവാദത്തെ ആയിരിക്കും ഈ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു യുക്തിവാദി ഞാൻ യുക്തിവാദി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു പേര് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് അവിടെ ഏതൊക്കെ അതിന്റെ പരിധി വരുന്നത് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ ചിന്തിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാം അതൊരു നല്ല ഒരു വാക്ക് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്ത യുക്തിവാദം എന്നുള്ള പേര് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഈ ദൈവ നിഷേധത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇടയിലും രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ആള് മുസ്ലിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലുള്ള ആ കാര്യം അത് അത്ര ശരിയാണോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സംശയങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരിക അത് ഈ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില് വല്ലാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ നമ്മളെ ഒക്കെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിന് നമ്മുടെ ഒരു വരക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു എഴുത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു വരക്കുന്ന ഒരു കാർട്ടൂണിന് എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ശക്തമായ ആലോചന നമ്മളിൽ നന്നായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് റബ്ബി ലെവൽ മാസാണ് പ്രവാചക വിമർശനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുത്താലിമുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മുമ്പുള്ള വിമർശനത്തിലേറെ വിമർശനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രവാചകനെതിരെ കൂടി 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 വരുന്നുണ്ട് പല രൂപത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല റസൂൽനായിയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അത് സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സാധാരണ അമ്മക്ക് പരമാവധി നാലേ പറ്റുള്ളൂ റസൂലിനാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒൻപത് പതിനൊന്നൊക്കെ ആയി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ യുക്തിവാദികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം വലിയ മനുഷ്യാവകാശത്തിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റസൂലിനാന്റെ കാലത്ത് റസൂലിനാക്ക് വരെ അടിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധൂകരിച്ചു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല 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 തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പിലിടും ഒരു ചോദ്യം വേണ്ടിയിരുന്നു ഈ പരലോക ജീവിതം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആദരവിന്റെ കാലത്ത് മരിച്ച ഒരാൾക്ക് കബറില് അല്ല കബർ ജീവിതത്തില് കബറിലെ രക്ഷയും ശിക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷാൽ എന്തൊരു അന്യായാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദരവിന്റെ കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ ഒരാൾ കുറെ കാലം കബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക എന്നാൽ ക്യാമനാളുടെ തൊട്ട് നല്ല ദിവസം മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 ന്യായം അതിനുണ്ടോ അതൊരു അന്യായല്ലേ പഠിച്ചോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടാനല്ല ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും കൂടി 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 വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ പ്രബോധനം ചെയ്യാറുള്ളത് മുമ്പ് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വിദരാത്തുകാരാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വളരെ ലളിതായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും അവരെ പരിപാടിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ യുക്തിവാദികൾ പേരിലല്ല നമ്മൾ ഇടയിലൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ കയറി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഗൗരവം മത പാഠശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് അത്ര ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ സാധാരണക്കാരന് എല്ലാത്തിനും ശരിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാമിന് അപ്പുറവും ശരിയുണ്ട് എന്നുള്ള ഇടത്തേക്ക് ആലോചിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കലയെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾക്കും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇവറും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയും അതിന്
നമ്മുടെ ദൈവത്ത് പുതിയ കാലത്ത് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കലാ മത്സരങ്ങള് കലാ പരിപാടികൾ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് നിർത്തുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ ഷുഹൈബ് ആനക്കയ സാദരം സ്വാഗതം വരഹമത്തുള്ളാഹിബർക്കാഹ്മാനായ തങ്ങളുസ്താദ അവറുകൾ ബാപ്പുക്ക യൂസുഫ് മാഷി ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെ ഹൃസ്വമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്നിരുന്നാലും ഉസ്മാഷ് പറഞ്ഞു വെച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഒരു കാലത്ത് നമുക്കൊക്കെ രചിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും അതൊരു കുറിപ്പിലെഴുതി ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് യോഗ്യമെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കാണേണ്ട അതിങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരന്തരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും അതിന് കൃത്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സർഗമായ കഴിവുകൾ നേരത്തെ യൂസുമാഷ് പറഞ്ഞ വെച്ച വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രബോധന രംഗത്തേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിനോദങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർഗാത്മകമായി കൂടുതൽ സമൂഹത്തിന് ചിന്ത പകരാനും അതിലൂടെ ദൈവത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകളെയും നമ്മുടെ സമയങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും സമൂഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന പാട്ടുകളും കവിതകളും കഥ കഥകളൊക്കെ നിരന്തരമായി നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇനിയും രചിക്കപ്പെടുകയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു വേദിയായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വര